Fala pessoal, mais uma na Maria Blog E hoje, se o nosso vizinho chato pra caraca deixar Porque ele tá ouvindo uma música péssima Sabe aquelas músicas de antigamente? É pancadão, sei lá, o okay, que, mano, o cara tá ouvindo isso, velho Agora, ele, ele, naquela época ele queria ter um carro de som Aí ele não tinha dinheiro pra ele comprar Aí, agora, ele comprou o carro que é daquela época E aí, ele gastou todo o dinheiro que ele podia ter comprado um carro desse ano no som E aí ele tá estragando toda a vizinhança aí com aquele volume maldito Mas enfim, hoje esqueçam a música de fundo desse cara Vamos ao vídeo, hoje a gente vai fazer banana caram caramelada Meu, banana caramelada do Shining Box Se você for no Shining Box, você certamente já comeu uma banana caramelada Do Shining Box ou em qualquer um dos seus genéricos Banana caramelada, nada mais é do que uma banana empanada E depois passada no açúcar para dar aquela crocância, aquela maravilha E hoje, sem mais longas, a gente vai aprender a fazer essa maravilha Bom, o primeiro passo da nossa receita qual que é? A gente pega aqui, ó, liga aqui o nosso fogo Pode deixar ele num, num fogo médio, assim, entendeu? Porque é bom você ter bastante paciência para fazer isso para você não queimar o seu caramelo, entendeu? Aí, ó, o que a gente vai fazer agora? Ó, a gente vai colocar a água, né? Aqui dentro E já vai misturar o açúcar Ó Colocando todo o açúcar Agora a gente dá uma leve mexidinha assim Só para incorporar bem mesmo Pra ele misturar na água E agora a gente vai deixar isso aqui aqui Até ele começar a ficar em ponto de bala Que a gente chama, entendeu? Então quando ele começar a dar uma leve amareladinha assim Que vai começar a dar uma torradinha É a hora que ele tá pronto Mas cuidado para você não queimar o seu açúcar, hein? Então eu vou deixar aqui para mostrar o ponto, o ponto certinho para vocês E aí quando ele tiver acabado, a gente vai colocar ele aqui ó, em cima desse pano úmido, entendeu? Para não queimar, entendeu? Para ele manter a temperatura, mas não queimar, né? Não ficar esquentando mais que isso Então vamos esperar aqui agora só o nossa, a nossa, a nosso açúcar aqui na água esperar dar o ponto, vamos lá Bom, então depois que você deixou aqui por um bom tempinho, pelo menos uns 10, 15 minutinhos aqui no fogo Ele ganha essa cor, ó que é um, um caramelo mesmo, né? Exatamente, porque é caramelo, né? Então vem a cor de caramelo. Que é um amarelo quase marrom assim já, entendeu? E aí o que a gente faz? Se continuar aqui vai queimar. Então a gente tira e deixa apoiado, ó, num pano que já tá úmido, entendeu? Você deixa aí apoiado num pano úmido e aí de, dessa forma não vai continuar queimando e o seu caramelo não vai é, queimar, né? Literalmente. E aí... Quando a gente for usar, se ele tiver um pouquinho duro, é só você dar uma esquentadinha nele de novo, de leve, aqui no fogo baixo, que ele vai amolecer e você vai poder utilizar normalmente. Então, vamos lá agora fazer a nossa mistura do nosso empanado. Bom, então enquanto o nosso caramelo aguarda a gente ali, eu vou para a segunda parte da receita. Bom, é sempre bom lembrar que se para você fazer esse caramelo, é meio perigoso, né? Porque você pode enfiar a mão no, no, no açúcar quente, que isso é... Queima de uma maneira assim que você nunca mais vai querer lidar Então se, como muitas crianças fazem aí Se você for criança, você pede ajuda aí para um adulto para te ajudar aí na... Eu sempre quis falar isso Eu, eu sempre quis... Eu zerei a vida agora Eu já, eu, eu já fiz um vídeo falando para alguma criança pedir ajuda para adulto Zerei a vida Então agora vamos fazer então o nosso empanado Ah, Caião, lembrando Todos os ingredientes de todas as receitas do Ana Maria Blog Sempre ficam na descrição do vídeo no YouTube Então... Ah, qual é a medida daqui, como já disse, descrição do vídeo no YouTube, tem tudo lá Vamos lá Para fazer o um empanado, porque a banana, ela passa pelo empanado, né, e frita A gente tem que só misturar esses ingredientes aqui, é bem facinho, né, ó Primeiro você começa misturando a, o amido de milho com a farinha Eles são amigos, são da mesma laia, tudo da mesma turma esses dois aqui Aí, ó, dá uma misturadinha de leve nos dois Aí você pode colocar também o seu sal, uma pitadinha generosa de sal Olha só, uma pitadinha generosa de sal Pra dar uma salgadinha no empanado, né? Tem gente que só gosta de comer empanado, joga a banana fora. Come empanado, pega a banana, joga fora. Porque a mãe fala assim, vou fazer o filho comer fruta, né? Aí o filho joga fora. Agora a gente vai misturar, então, o ovo. Vamos lá misturar o ovo. O ovo kamikaze, né? A gente não, não tá afim de ver se tá podre ou não. O ovo kamikaze, cheirou, não tá podre, então... Mas na sua casa, tenta dar uma olhada, entendeu? Pra ver se tá podre ou não. Porque vai que, né? Vai que, aí depois você vai reclamar... Agora o que a gente vai fazer? De colocar a água. A água a gente vai jogando até dar o um ponto. Qual que é o ponto? É assim, esse empanado, não é aquele empanado que fica meio duro, que você passa assim. Ele é meio mole, é bem mole na verdade. Então, ó, vamos colocar aqui a água para vocês terem uma ideia. Ó, vamos colocar metade da água primeiro. Que é sempre bom a gente ir dosando, né? Vai saber. E agora a gente já pode colocar a outra metade da água, olha lá. É água pra caramba que vai. Aqui porque para ficar macio o negócio, né? Ó, vamos lá. 
Tá vendo? Ele é, ele é bem... Não é tão líquido como tá agora, né? Mas ele já vai dar... Calma aí que o amido de milho já vai fazer o efeito dele e a massa vai ficar um pouco mais pesada. Vamos lá. Pra parar de voar tudo aqui em mim, vou pegar a ajuda do amigão Fuê. Vamos lá com o Fuê e vamos terminar de mexer. Bom, agora que a gente já terminou aqui de misturar bastante, a gente coloca aqui um pouco do óleo, né? Que é só 5mlzinho, uma colher de chá só pra dar um, um chablão aqui na receita. Porque fala que é pela porta, então a gente tem que pôr, né? E aí... A gente vai colocar o fermento só na hora que a gente for empanar. Então primeiro eu vou ensinar vocês a cortar a banana e aí depois eu coloco o fermento na hora que a gente for empanar para fritar. Vamos lá. Bom, a banana é a rainha dessa receita. O carro-chefe é quem manda, é quem veio para ficar. E a banana como é que vocês fazem para comprar? Você escolhe a feia. A banana é assim, a que tiver feia, cheia de marcas, assim, essas coisas, porque é a que tá boa para comer, entendeu? Se você for fazer no dia, você pega a feia que não tem erro, ela já vai estar tá madura, hein? Madura não, já vai estar... Tá... Sei lá se é madura, esqueci agora. Aí a gente vai estar pouco pra comer, entendeu? Aí a gente o que, que faz? Pega aqui uma banana, a gente corta aqui os biquinhos dela. Porque biquinho ninguém gosta desses biquinhos cheios de coisa preta dela, né? Então, aí ó, puxou aqui ó, vai descascar. Não tô ensinando a descascar banana na Maria Blog. Aqui você faz o que? Você corta ela, ó, tenta fazer um cortezinho, mais ou menos dividindo ela em três. Tá vendo? Ó, dividiu em três, já tá. Dá uma horinha pra você fazer o seu, o seu empanado de banana, entendeu? Então agora vou fazer em todas e depois a gente só vai empanar e fritar, vamos lá. Bom, pra empanar aqui as nossas bananas é a coisa mais fácil do mundo. É só você agora jogar aqui o, o nosso fermento em pó químico, né? Aí a gente dá uma bela misturadinha aqui nele, né? Pra ele incorporar aqui na massa. É sempre bom deixar, jogar, deixar pra jogar de última hora, porque senão isso aqui fica crescendo e fica meio, muito duro depois, entendeu? E ela tem que ser meio líquida assim, ó, tá vendo? É uma, é uma mistura chinesa, líquida, entendeu? Pra, pra empanar. Agora que a gente já misturou aqui o fermento, já incorporou. O que a gente vai fazer? Deixa aqui pra apoiar. A gente coloca as bananas, pode colocar dentro mesmo, assim, ó. Mergulhando elas, entendeu? E aí, ó. Ô, oh, beleza. É suja tudo. Suja porque cozinha é sujeira. E aí, ó. Sujeira no bom sentido, hein, pessoal? Não vai cuspir na sua cozinha. Agora aqui, ó. A gente já incorporou bem elas, tá vendo? Ó, incorporou legal. Cara, como ela vai sair, como essa banana, como ela vai sair daqui? Não. <risos> Bom, depois que eu fico tentando tirar essa banana aí. Aê, garoto. Agora, é só a gente levar pra fritar. Vamos lá. Bom, e pra fritar é muito simples. É só a gente pegar aqui uma, uma, nossa, uma das nossas bananas. Ó, ela já vai vir toda besuntada com a nossa mistura. E colocar pra fritar. Assim que ela dourar... A gente tira e vai repetindo esse processo com todas. Vamos lá. Bom, então chegamos à finalização da nossa receita, que qual que é? É só jogar o caramelo na nossa banana, né? O meu caramelo, ele deu uma completa endurecida, porque eu demorei muito, né? Tenho que fazer o vídeo, tenho que ficar pegando a câmera, leva pra cá, rato pra lá. Então ele ficou completamente duro. Aí o que, que eu faço? Só deixei um pouco aqui no fogo e ó, já tá molinho de novo, entendeu? Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas olha, já tá molinho. Aí o que a gente faz? Ó, percebendo que não é truque, né? Tá quente mesmo o negócio. Então agora que a gente já vai deixar aqui o nosso caramelo, agora é só passar a banana em cima dele, ó. Pega a sua banana que tá fritinha, joga aqui dentro, ó. Dá uma, dá uma mexida nela assim, ó, de leve. Segura ela. Ó, deixa escorrer um pouquinho. E põe em uma assadeira antiaderente, entendeu? Ó, pronto aqui na assadeira para poder dar uma esfriada e para finalizar aqui o nosso, a nossa banana o shining box coloca um pouquinho de gergelim por cima né? então você só salpica ele ainda frio porque senão depois não vai grudar né? em cima e você vai repetindo o passo com todas até acabar vamos lá E chegamos à difícil hora de provar a nossa banana caramelada Que, meu, você viu que eu escrevi até blog aqui, ó Ele partiu em dois aqui na hora que eu tava mexendo pra arrumar aqui no prato Esse é o PR, ó Você pega o restinho de, de calda que você tiver aí do seu caramelo Fica desenhando, dá uns dois minutinhos, já endurece e fica assim, ó Completamente duro, tá vendo? Você pode fazer o que você quiser Escreve eu te amo pra sua namorada é, Faz um dia das mães aí pra sua mãe, escreve alguma coisa legal, entendeu? Hum... 
E é muito bom pra comer. Hum. Que bom que eu fiz o bem maiúsculo. Que bom. Hum. Hum. Bom, mas sem mais delongas, vamos ver como é que tá essa bananinha maravilhosa. Olha aqui. Ó. Crocante, ó. Se não, se não for perfeito igual do Shine Box, é melhor. Vai por mim. Você nunca vai comer uma banana tão fresquinha que nem essa aqui. Feita na sua casa. Você que fez na hora. Meus amigos, tá maravilhoso, tá perfeito. Eu diria idêntica. Essa receita é 100% aprovada. 100% sabor idêntico, ó. Hum. Ó, faz uma casa de vocês. Coloca um sorvetinho que vocês não vão se arrepender. Faz de sobremesa aí. Hoje, pode fazer hoje mesmo. Maravilhoso. E, calma aí, mais uma. Hum. E se vocês gostaram da receita, vocês já sabem. Dá um gostei aí no vídeo. Compartilha no Facebook para todo mundo que você conhecer. Joga lá. Blog ensinou a fazer banana caramelada. Que maravilhoso. Blá, blá, blá. Joga lá para todo mundo. Ou olha aquele gordo bobo fazendo banana. Não importa. Compartilha, divulga o vídeo, entendeu? E se você é novo no canal, acabou de ver. Puta, que gordo engraçado. Vou fazer as receitas dele. Se inscreve no canal. Clica aí no botão se inscrever aqui do lado, você já vai estar inscrito, é só clicar no botão clica, hoje já está inscrito, não precisa formular, não precisa de nada. Aí você já vai receber todas as minhas próximas receitas, normalmente faço umas duas receitas por semana. E é isso aí pessoal, me sigam no Instagram, curtam a página do Facebook do Ana Maria Blog e chega de falar Caião, vai lá editar esse vídeo para subir para mostrar para a galera. Valeu, fui!